自天邪神陨落已经过了二十八余载，而如今的大千世界，比起远古时期更加的鼎盛，天地灵力极其浓郁。一些曾经对天至尊遥不可及的强者，都是个个脱颖而出，踏足了大千世界超级强者行列的天至尊，可谓是强者如云，万族灵力群雄荟萃，各方超级势力也都开始了一系列的纷争。不过在这样浩瀚无尽的大千世界中，如果没有纷争，对于大千可能会走向没落。所以有世界就有纷争，这是永远不变的弱肉强食的世界。同时，没有了域外邪族的入侵，大千世界也恢复了安宁与和平。不过，这样的安宁与和平，当然是大千世界诞生了三位守护者。有这三位守护者存在，恐怕日后谁也不敢轻易的去入侵大千世界，因为这三位大千守护者便是炎帝萧炎、五祖灵动、木主木尘。一位是无尽火域之主，一位是五境之主，一位是木府之主。而这三大势力，乃是整个大千世界的超级巨无霸势力，无人可以与其撼动。这三大超级巨无霸势力。可以说是代表了大千世界。如果没有这三大巨无霸势力守护着大千，恐怕当年早已被域外邪族占领大千。大千世界的异生灵恐怕早已不复存在。就算是大千世界的那些超级势力以及超级巅峰势力，对这三大巨无霸都是存在着崇拜之意。曾经的大千已成过去，如今的大千流传着新的传奇。无尽火域，炎帝执掌，万火焚苍穹；五境之内，五祖之威震慑大乾坤；幕府之内，墓主之力。太初压万物，只要有人听到这三句话，都会产生深深的敬意与崇拜。他们三人强大，就算是天之骄子的追逐，都始终追不上炎帝、五祖、墓主。他们三人的步伐，就好像他们永远是凌驾于万人之上的存在。在今日，大千世界最强的三人约定在大千之眼汇聚。大千之眼由炎帝萧炎、五祖灵动、墓主墓尘三位主宰者一起创建的一个特殊空间，立于大千世界中心的万丈高空之上。还能知晓大千世界中任何地方的一切事物与信息，有着洞察大千世界所有信息的这能力，只有主宰境的主宰者方才能能够拥有。在苍穹榜上留下完整的姓名，便可拥有大千世界之力，与大千世界意志融合，成就大千主宰。在这个特殊的空间里，此时三道身影站立：一位身穿黑袍，一位身穿紫袍，另一位身穿白金衣袍，赫然便是炎帝萧炎、五祖灵动、墓主墓尘。离上一次击败天邪神已经过了二十八余载。如今的大千世界，天至尊无数，真是可喜可贺呀、啊！萧炎面带笑容地说道：“原本那时候以为我们必须牺牲才能抵制天邪神，不过还是多亏了牧尘。”此时说话的是灵动，他的目光落在了牧尘身上，同样面带微笑道：“牧尘也是一笑，两位前辈可不要夸我了。当年大千危机，我也只是借助了诸多大千资源才得以踏上主宰境。不过如今两位前辈靠着自身的天赋，也已踏上真正的主宰境，我才要向二位前辈多多学习才是。”萧炎、灵动则是哈哈一笑，对于牧尘的谦虚，实在令得他们非常看好牧尘。后者日后必定不凡，牧尘以后就不用叫我们为前辈了，叫名字就好。还有现在我家的萧萧和萧灵，为了追赶你，可是非常努力在修炼。当年我让他们好好修炼，都不愿意。看来你对他们的影响很大。萧炎一笑，继续说道：“我家灵静现在也是很努力修炼，哈哈，他们都受你的影响颇深啊。”灵动望着牧尘，哈哈一笑。牧尘挠了挠头，笑道。他们三个如今实力已经踏足圣品之路了吧？当年与他们初次见面，就发现天赋极佳，日后肯定会成为一方超级强者。如今看来，还真是如此。萧炎、灵动二人也是一声大笑。现在的年轻人真好，看来与优秀的人在一起也会变得优秀。不过我很想知道，牧尘，你突踏入主宰境已经多年，实力是否比当年更强了？萧炎这时感受着牧尘所散发出来的气息，问道。当萧炎此话一出，一旁的灵动神色微微一动，虽然没有说话。但是也很想知道牧尘现在的实力。闻言，牧尘半晌之后才缓缓开口道：“萧炎兄抬举了。虽然我比你们二人早踏入主宰境，但是在这二十八年的时间里，似乎我的实力并没有提升，而且与当年相差不大。”此话一出，萧炎与灵动也是有些微微讶异。萧炎的期待灵魂之力对着牧尘探查了一下，其后者的气息还真的与当年一样，并没有明显的提升，这让的萧炎与灵动都是有些疑惑。不过让的大家大吃一惊的是。萧炎的灵魂修为竟然又达到了新的高度，主境圣境之上为主境。牧尘，你的实力确实和你说的一样，没有一点的提升。萧炎收回灵魂之力，说道：“有，在这二十八年的时间里，我也一直修炼，但是却发现，不管我如何修炼，始终无法提升自己的世界之力。所以我在想，这个主宰境是否便是最高境界？”萧炎、灵动二人也是刚踏入主宰境不久，对于主宰境的信息，当然没有牧尘知晓的清楚。按照牧尘你所说。
。难道主宰境真的为最高境界，没有提升的空间？或许大千世界的主宰便是最高的统治者，踏入主宰境便可成为大千守护者之一，获得大千世界之力，掌控大千世界的所有本源。此时，灵动念念有词的说道：“牧尘也是认同灵动所说，到了他们这种主宰境界，恐怕真是无法再有上升的空间了。”主宰者拥有世界之力，与大千同在，世界的力量都掌握在自己的手中，恐怕真的没有提升的空间了。而主宰境便是大千世界的最高境界。此时，萧炎的神色动了动，似乎在想些什么，然后突然开口说道：“不过我不那么认为。大千世界虽然浩瀚广阔，但是必定有大千世界之外的未知领域。世界之外，对于世界之外的世界，牧尘也有些好奇。萧兄说的不错，当年对抗域外邪族，似乎就是来自大千世界之外。”只是不知道大千世界之外又会是什么样的一个全新的未知世界。讲到这里，牧尘也回想起当年天邪神陨落之际所说的话。当初天邪神说：“我们大千世界是第三等级的世界。”难道说域外邪族来自更高等级的世界吗？果然，山外有山，天外有天，世界之外还有更高级的世界。如此一说，大千世界虽然浩瀚广阔，但是还有着比大千世界更高级、更广阔的新世界。在那些高等级的世界之中，是否可以提升，达到主宰境的修为呢？域外邪族的世界，不知是一个什么样的大世界，在那里是否存在着更强的对手？虽然萧炎、灵动、牧尘三人踏入主宰境，在苍穹榜上留下完整的姓名，获得大千世界之力，实力也达到了真正的主宰境。不过，如果真如萧炎所言，那么主宰境并非是修炼界的终点。看来我们需要变得更强，只有变得更强，在世界之外的世界才不会有危险。不管在哪里，一切还是以实力为尊。按照萧炎兄所言，难道有什么方法可以提升如今主宰境的修为吗？牧尘同样认同萧炎的说法，因为天邪神来自世界之外，那么那里肯定还有存在着比天邪神更强大的存在。灵动、牧尘二人看向萧炎，萧炎见状笑了笑，在踏入主宰境之前，我收复了大千世界十九道圣火，而如今只剩下一道圣火，至今没有收服。圣火榜第一的圣光仙炎，灵动、牧尘两人同声道：“自我突破主宰境以来，拥有了大千世界之力，可以探测整个大千世界一切的事物信息。可是……”我用世界之力探测了整个大千世界，竟然没有发现有关圣光仙炎的任何信息。萧炎此话一出，直接让灵动和牧尘都是微微一惊。大千世界没有排名第一圣火的信息，这怎么可能？所有的圣火都是由大千世界的天地之力所孕育，说没有着实，让人难以置信。按照萧兄的说法，难道大千世界中根本就不存在圣光仙炎？还是说圣火榜上本就没有第一的圣火？牧尘对于萧炎的说法不置可否，因为。他同样是主宰境的实力，只要一念一动，便可运转整个大千世界的力量。想要寻找圣火，就是轻而易举的事情。不过，就算是他探查了一下，也没有发现强大火属性的本源出现在大千世界中。那么，说明萧炎说的没错，在这个大千世界中，确实没有存在圣光仙炎这道圣火。一旁的灵动沉默了片刻，目光在萧炎身上扫了扫，低声道：“萧兄，是不是有什么发现？”萧炎则是一笑，哈哈，看来还是瞒不过灵兄的眼睛。灵动。牧尘两人则是好奇地看着萧炎，期待着萧炎接下来说的话。就在前一段时间，我的圣境灵魂修为刚好突破至主境灵魂，在配合大千世界之力的探测之下，隐隐约约地发现有一处非常辽阔的大陆上有一丝很特别的火属性能量散发而出。而这一座辽阔的大陆，不是来自大千世界的大陆，也不是下位面上的任何大陆，就好像与大千世界一样的大世界。此话一出，灵动和牧尘更是一惊，不是大千世界的大陆，也不是下位面的大陆，但是与大千世界又很像的世界。那么这个大陆世界究竟是存在于哪里？萧兄的意思是说，圣光仙炎存在于你所发现的未知大陆世界之上。灵动、牧尘二人有所感悟地说道。不过令我不明白的是，大千世界的圣火为什么会出现在未知大陆世界之中？牧尘喃喃说道。而且，这个未知大陆的世界又会存在于何处呢？灵动远转着世界之力，也感知不到火属性以及萧炎所说的那个大陆世界。看来萧炎主境灵魂的力量极为的强大。片刻之后，灵动、牧尘二人一同问道：“萧兄，是否有什么发现？”闻言，萧炎的目光闪烁了一下，喃喃道：“我不确定那个未知大陆世界上所散发出来的火属性能量是否是圣火榜第一的圣光仙炎，但是最让我奇怪的是，这与大千世界很像的大陆世界，如果不是我灵魂境界突破主境灵魂，在配合大千世界之力的情况下，还真的发现不了这个未知大陆的世界。与其说是未知大陆世界，倒不如说是大千世界的镜像世界。”因为这个镜像世界与大千世界极其相似，其中有着一座非常庞大的大陆，占据着镜像世界的一半范围。大千世界的镜像世界吗？这不会就是平行世界吧？真是不可思议！还有一座占据镜像世界一半范围的大陆，那不是比超级大陆还大？
。牧尘闻言，心中有些吃惊，看来大千世界之外，还有着不为人知的认知。但是，这占据镜像世界一半范围，令我很奇怪。”萧炎出声说道：“萧兄，觉得哪里奇怪？”灵动问道。萧炎回想起之前的感应，半晌之后，缓缓说道：“因为那超级巨大陆似乎不是自然形成。”而是由诸多大陆的强行组合而成。什么？诸多大陆强行组合而成的超级巨大陆？这是得多大的力量才能做到？牧尘闻言，心中微微一惊，有些难以想象。此时，灵动也喃喃道：“确实，想要将一个与大千世界一半的大陆强行组合成超级巨大陆，恐怕就算我们已经踏入主宰境的实力也做不到吧。”萧炎也是微微点头。或许在那个镜像世界中发生了不可思议的事情。什么不可思议的事情？灵动。牧尘二人疑问地说道：“难道萧炎又发现了那个镜像世界中的一些信息？”萧炎再一次回想起那个时候的情况，呢喃道：“虽然我不知道具体原因，但当时我在探测到最后的时候，有一道极其特别的能量在对抗我的主境灵魂力量和大千世界之力，而那一股特殊的能量，如果我没猜错的话，应该就是圣火榜排名第一的圣光仙炎。”说到最后的时候，萧炎的语气也是重了几分，因为那一道特殊的能量之中有着极为可怕的火属性本源。而且实在是太过强大了，就算我如今已经收服了排名第二的焚天灵火，都无法与之比拟，完全不是一个层次。闻言，灵动说道：“萧兄，看来这圣光仙炎的本源，如果收服你的实力，又会提升一大截啊。但是那火属性的本源实在过于强大了，就算是我等如今的实力，恐怕也见不得有把握将其轻松收服。更让我不可思议的是，那股火属性本源竟然是将那整个镜像世界包裹了起来。一道圣火可以将与大千世界的镜像世界全部包裹而下。”那么，这究竟是什么样的圣火，竟然有如此的威能？牧尘听后有些惊异。对于他来说，只有超脱圣品、成就主宰的主宰者，才能感应整个大千世界的事物。而从萧炎口中得知，那道火属性的本源也同样将整个镜像世界包裹。如此可怕的圣火，不愧是圣火榜排名第一的圣光仙炎。可以毫不夸张地说，如果萧炎将其圣光仙炎收服，那么自身的实力必定会提升一个新的层次。如此说来，生活榜第一的圣光仙炎，其能量不仅强大无比，还有其他特殊的能力也说不定。如果找到生活榜第一圣光仙炎，那么萧兄的实力又会在主宰境的领域提升更高的层次。灵动说着，目光有些闪烁起来。对于他们三人而言，如今实力同为主宰境，但是想要往上提升，却是无论如何都无法有着提升的迹象。所以，牧尘踏入主宰境二十八数载的时间，实力依旧停留在当初的层次，没有一点的提升。如今萧炎找到提升自身实力的突破口。自然也是有些激动，萧兄所修炼的火道让我很佩服啊。灵动虽然修炼的是祖符的力量，但是对于萧炎所修的火道，同样有着佩服之心。哪里，五祖身怀祖石以及八大祖符之力，也是让我佩服。我想灵兄的祖石和八大祖符，肯定还有提升的空间。世界之中，肯定有着多种多样的力量。祖符目前虽然有八种力量，或许在我看来，有九种或者有十种也说不定。萧炎说的也都是心里话，打从心底里的佩服。当初自己与灵动初次交手的时候，就发现灵动的祖符之力有着极强的力量，而且还都是各自不同属性的力量。最后将这些力量全部融合之后施展，那么就连当时的萧炎都是一惊，最后不得已使出自己最强的火焰地炎与之对抗。可就算如此，双方也都是不分上下。这足以说明灵动所修炼的祖符之道不弱于自己的火焰之道。灵动也没有否认，虽然他拥有了八大祖符，但是世界上还有着更多属性的力量。所以八大祖符不是祖符的全部力量，正如萧炎所说，或许真的有第九种祖符，或者有第十种祖符。那么第九种、第十种的祖符力量又会是什么属性的力量呢？接着，萧炎转头对着牧尘说道：“牧尘，你修行法身，而且如今拥有了五座原始法身。据传闻，在很久以前，原始法身存在着十座原始法身。如果集齐十座原始法身，再将其修炼，或许在这上面你会有更大的突破。”原始祭太初将十座原始法身修炼，那么十大原始之力肯定极其的恐怖，而且都不会弱于我们。听着萧炎这么一说，牧尘与灵动都是眼神一亮，看来真的有提升实力的修炼之法了。自牧尘踏入主宰境已经有二十八年的时间，实力都没有明显的提升。如今听萧炎一说，还真的有希望提升自身的世界之力。为了让我们自身提升实力，三日后，你们要不要与我一同启程那所谓的镜像世界？或许在那里有着提升自身的修炼之法。同时有着不为人知的秘密。萧炎说完，灵动和牧尘皆是点点头，对于自身力量的渴望可以说是永无止境。虽然他们三人如今是大千世界的守护者，实力已经达到主宰境，但是在他们看来，人外有人，天外有天。如果离开大千世界，那么遇到的强者也会越强。
，而且天邪神当初也说了，大千世界的属于第三等级的世界，而天邪神来自更高等级的世界，恐怕就算他们三人已经踏入主宰境，在更高等级的世界，恐怕也不再是那个世界的主宰了。萧炎、灵动、牧尘三人说完之一后，便是离开了大千之眼，各自回到了自己的势力领域。无尽火运，如今萧萧、萧灵已经长大成人，实力已经达到了圣品天至尊，而薰儿和彩铃两女的实力。同样达到了圣品天至尊行列，而药老的实力也踏足了圣品之路。同时，药老的炼药术达到了药圣的级别。曾经，药老的炼药术等级是九品炼药师，后来突破斗帝之后，炼药术也达到了地品炼药师。而地品炼药师在大千世界，相当于是炼药宗师。炼药宗师之上是炼药大宗师，炼药大宗师之上，则是整个大千世界都不会出现第二个人的存在。当然，整个大千世界如今达到药圣级别的炼药师，唯有药尘一人。也就是一人，让无尽火域的炼药术更加的愈发鼎盛。整个大千世界的丹药基本都出自无尽火域。无尽火域，大千世界三大超级巨无霸势力之一，无人可以撼动。就算是域外邪族，如今在无尽火域面前都是渣渣。萧炎成为主宰境的主宰者，拥有世界之力，而且帝炎的威力比起之前更加的霸道强大。主宰之下，皆是蝼蚁。如今无尽火域之中，天至尊数百位。虽然萧炎身为狱主，但是基本不处理狱中的事物。萧炎做了甩手掌柜，无尽火域的狱主之位直接让先祖萧玄担任。狱中也有诸多长老会管理狱中的事务，而长老的实力皆是天至尊、圣品天至尊，都是诸多。萧炎回到无尽火域之后，在一处房间里将薰儿、彩铃二人左右拥入怀中，击败天邪神。已经有二十八年了，如今我也成为了主宰者。不过你们应该懂我。闻言，薰儿和彩铃皆是眼神微微一变，然后恢复正常，温柔地说道：“萧炎哥哥。”我和彩铃都理解你，只要你想去做的事情就去做吧。修炼的世界可能是永无止境的，只有变得更强，萧炎哥哥才有实力保护我们，守护整个大千世界。萧炎也是很欣慰的看着薰儿和彩铃二人。如今萧炎能够成长到现在的成就，也离不开他们二女的支持。如果没有他们，或许也很难达到这个成就。所以萧炎一路上都是有着诸多人的帮助与支持，有着羁绊，心中有了坚定之意。守护乃是萧炎心中的道，而很幸运的是。薰儿和彩铃也懂萧炎心中的那一份追求，他追求更强力量的渴望，或许这就是男人的一份责任。嫁给这样有责任的男人，他们二女也很幸福。虽然萧炎不常在身边，但是在这二十八年里，是他们一家人有史以来最幸福、最开心的日子了。五境，五境，大千世界三大超级巨无霸势力之一，无人能与其撼动。此时五境之内，一位大千世界最强之一的男人，在一处山峰之上，身后还有两位绝世美女。林动。你真的要离开大千世界吗？林青竹身穿青衫，散发出仙女一般的气质，一般男人看了都会被吸引。林动转头看向林青竹和印欢欢二人，此行可能要前往一个新的世界。为了保护你们，我就要变得更强，去追寻更多的资源。或许那里有着我所需要的东西，来提升如今自己的实力。印欢欢见林动，心意已决。林动，你放心的去吧，我们都支持你。武静的事情，我们会好好打理。闻言。灵动将二女拥入怀中，当年要不是因欢欢牺牲自己，助自己踏入祖境，也不会有如今的成就。如此，后者都如此理解与自己，灵动实在是感动无比。这二十八年来，同样也是灵动一家人最开心、最幸福的日子了。离开变强，乃是灵动的作为男人的责任。半晌之后，三人才不舍得分开。灵动看了四周，道：“灵静那丫头跑哪里去了？”二女闻言，微微一笑。那丫头和潇潇、潇林约定一起修炼去了。比起当年，我们叫她修炼，也不修炼好多了。林动也是一笑，哈哈，这丫头竟然如今那么爱修炼，看来是为了追赶牧尘啊。而后，三人的身影消失在山峰之上。幕府，幕府，大千世界三大超级巨无霸势力之一，与无尽火域和武境齐名。如今幕府的底蕴极强，太古五族之一的浮屠古族都是加入了幕府，是因为浮屠古族的族长乃是幕府之主的母亲。青眼镜，还有牧尘的父亲牧风，从北灵境中被接来天罗大陆的幕府之中。如今牧尘一家人都是幸福无比，同时幕府有着与无尽火域、武境一同成为了大千世界超级霸主势力。小云溪呢？牧尘自来幕府之后，就没有看见自己那可爱的女儿。洛里微微一笑说道：“你家的小云溪最近和潇潇他们玩得很好，好像也在和他们修炼灵力，说是要成为和他爹一样的盖世强者。”闻言。牧尘也是无奈一笑，对于自己的这位女儿，可是疼惜无比，很少让云溪去修炼灵力。不过既然是跟着潇潇他们几个，牧尘也是极为的放心。如果能让小云溪修炼灵力，那不是一件坏事。不管是男孩还是女孩，都要去历练一番
不然日后长大起来遇到什么危险，自己父母都不在身边，有着强大的实力也能自保。这小丫头也好，给她历练历练。我父亲母亲他们呢？”牧尘无奈的摇了摇头，问道：“父亲想在北灵境开一所学院，想要让北灵境的那些天才少年有着更好的发展，就和母亲一起去北灵境了。”父亲对北灵境还是有着深感情啊。牧尘也不反对自己父亲的做法，毕竟自己从小也是在北灵境长大的，所以对于那里，父亲自然有着很深的感情。你是不是有什么事情要说？洛里知晓此次牧尘回来，肯定有什么事情要说。闻言，牧尘也是无奈一笑，竟然被自家的大美女发现了。这都瞒不过你，洛里。我在二十八年前就踏入主宰境了，可是我无论如何修炼，依旧没办法提升自己的修为。而这一次，在大千世界，萧炎兄的一番话，让我有了新的想法。这个新的想法就是离开大千世界，前往其他世界追求更多资源。而且我修习原始法身，如今已经修炼了五座，还有五座目前暂时没有线索。所以我想，另外五座原始法身会不会存在于其他世界？就如同萧炎兄所修炼的圣火，圣火榜第一的圣火不存在于大千世界，最后发现竟然存在于其他世界之中。所以我想与萧炎兄、林动兄一同前往其他世界，找寻能够提高目前自己实力的资源。牧尘，放心的去吧。既然炎帝与五祖都想要变得更强。而你自然不能落后，你们三位都是大千的守护者，能够打开大千世界的通道，也只有你们三人能够做到了。我支持你，小云溪，还有父亲母亲，我会照顾好的。但是要答应我，你要平安回来，我们一家人都在等你。说到这里，洛里的泪水已经在眼眶里打转。虽然自己很想念牧尘，但是没办法，有些事情成为大千的守护者也必须要去做，谁也阻止不了。不过洛里相信，一家人团聚的日子也会很快到来。牧尘将洛里紧紧地抱在怀里，两人的感情在灵露相遇的时候便是开始了，直至如今，未来也是如此。三日的时间转眼间就过去了，大千世界最强的三人组齐聚大千之眼。萧炎兄，我们如何进入你说的那个镜像世界？牧尘说道：“这几天我也一直在研究前往那个镜像世界的方法。之前凭借我一人的世界之力，虽然能够打开世界之间的通道，但是还不足够打破镜像世界的那道能量。这股能量一直在排斥压制我的力量。”不过，如果我们三人联手合力，一起施展大千世界之力，或许可以打破那个镜像世界的那道能量。萧炎对于那道能量着实让他一人的力量有限，因为那道能量也是属于火属性的能量，而且就连帝炎都有着异常的反应。同时，萧炎也非常的确定，那道火属性的能量肯定就是圣火榜排名第一的圣光仙炎。好，灵动与牧尘同时出声点点头。既然如此，那么这个通道就在北荒之丘之中，我们现在就过去。萧炎说完，三人化作三道流光，直接消失在大千之眼。很快，便是出现在北荒之丘区域。当年在这里，炎帝、五祖、墓主击败了天邪神之后，大千世界也开始进入资源最丰富的阶段。而当年与无尽火域、五尽齐名的万木之地的不死之主，如今的实力特超脱圣品，成就主宰。只不过不死之主半只脚踏入主宰境，成为了与远古时期的大千世界最强第一人相媲美的强大存在。但是当年与无尽火域。五境齐名的不只有万木之地，还有剑域之地的青山剑圣，他同样超脱圣品，成就主宰，也是半只脚踏入主宰境。如今，整个大千世界踏入主宰境的有三位，而半步主宰境的有两位。这样的底蕴，对于大千而言是前所未有的出现过。此时，万木之地之中，一位黑衣老者原本闭目的双眼猛然睁开，因为他感受到有三道极为恐怖的气息正在急速的向他这里而来，心中也是瞬间一惊，因为如今的大千世界。除了那三人，没有谁比他这位不死之主更强。很快，三道身影出现在不死之主的面前。见到三道身影缓缓落下，不死之主立马起身，拱手弯腰，对着炎帝、五祖、墓主三人恭敬的道：“炎帝、五祖、墓主，怎么大驾光临寒舍？”虽然论年纪，整个大千世界能让不死之主弯腰恭敬的，除了那位不朽大帝，就再也无人。而如今，炎帝、五祖、墓主这三位年轻人能够让他如此恭敬的，只因为。他们是大千世界的主宰者，以及拯救了整个大千世界的意义生灵，乃是伟大的存在。对于他们三人的恭敬与崇拜，就算是不死之主也得不得不恭敬迎客。不过，这位不死之主的实力虽然已经达到半步主宰境，但是在萧炎、灵动物陈三人的面前，依旧是还不够看，因为他们三人是货真价实主宰境的主宰者。前不久，我看苍穹榜再度出现，原来是不死前辈踏入半步主宰境了，真是恭喜恭喜！萧炎三人感受到不死之主身上的气息，便是知晓不死之主的实力。前不久与青山剑圣侥幸超脱圣品，半只脚踏入主宰境，不过与炎帝、五祖、墓主三人还是有着太大的差距啊。闻言
。萧炎三人也是一笑，灵动开口道：“如今我大千世界能够有如此的成长，日后必定不会有域外之族入侵我大千。”四人也是为大千的昌盛感到发自内心的高兴，因为大千世界天之骄子众多，不乏其中有一些天才脱颖而出，踏入圣品之路，甚至超脱圣品的存在。不死前辈，好久不见了。今日我们三人前来，是想在这里进入一个与大千世界相似的镜像世界。此话一出，不死之主都是一愣。镜像世界，见到不死之主的反应，萧炎、灵动、沐尘三人有些疑惑。紧接着，灵动开口道：“难道不死前辈知晓这镜像世界？”而后，不死之主深深地叹了一口气：“没有想到那个世界竟然还是被你们发现了，不愧是炎帝、五祖、墓主三位大千的主宰者